Приветствую вас, друзья! Приветствую вас, интернациональная аудитория! Самая главная тема, которую интересует подписчиков, заказчиков. Сколько стоит построить каменный дом? Наша работа от 40 евро и выше. Односторонние кладки квадратного метра. Лицевой кладки 40 евро. Двусторонние кладки от 80 евро. Цена зависит от многих факторов. Для того, чтобы мне создать приблизительную смету на ваш дом, вы должны ответить на следующие вопросы. Прислать фото вашего участка, приблизительно где он находится. Трафировать те камни, с которых вы хотите строить. Прислать фото той кладки, которая вам нравится. Прислать план и за счет этого мы уже сможем сделать приблизительную смету. Итак, мне необходимо знать, какую кладку хочет заказчик. Он вот такую кладочку хочет или вот такую кладочку хочет. Какая кладочка ему нравится? Цена варьирует очень сильно. Если вот такую кладку можно сделать, скажем так, 35 евро, так э, другая кладка может 100 евро стоить. То есть вы, вы видите разницу? Если вы хотите строить из камня, вы где-то видели это. Или в отпуске в Италии, или в отпуске в Турции у храма Святой Софии. Виз, византийскую кладочку. Или где-нибудь в Греции. Или на Кавказе. Если вы хотите просто вот как соседа, так вы должны сфотографировать это все, прислать мне, и я уже потом смотрю на это все. Второе. Нам нужен камень. Какой у вас камень? Мягкий, жесткий. Как он легко поддается обработке? Какая обработка? Насколько много времени надо затрачивать для того, чтобы этот камень поставить? Потому что это очень влияет на цену. Нам нужны посмотреть объекты, где уже сделаны с этого камня чтобы я видел, насколько этот камень можно обрабатывать. Если его кто-то сумел сделать, мы тоже сумеем сделать, потому что мы универсальные мастера. Следующее. Регион. Очень важно, чтобы вы описали регион. Ведь на самом деле от региона очень много зависит. В том или ином регионе вообще нереально работать. Бывает такое? Конечно, бывает. Бывает такое, что... Как не холод, так ветер, так постоянный дождь, допустим, как в Петербурге. Камень мокрый, камень скользкий. Скользкие грязные эти рукавицы, потому что они влажные. Скользко работать, вам нужно какое-то накрытие делать. Конечно, это все на цену влияет. Конечно, это создает неудобства. Конечно, это все нужно как-то погашать. Но это уже чисто с заказчиком уже потом можно договариваться. Следующий план. План вашего дома. Если у вас нету плана, то хоть нарисуйте. Взяли, нарисовали от, от руки. Высота, ширина, какие окна, какие дверные проемы у вас должны быть. Какой вы видите вверх, какое вы видите навесное оборудование. То есть мало чего, что вы там хотите. Может вы хотите там с арками, комарочками, нишами или еще что-то. Мы предлагаем то, что вы хотите. Мы готовы услышать вас. У нас нет шаблонов. Мы не предлагаем вам... Только вот это. Каждый проект имеет свою характеристику. Каждый заказчик хочет по-своему. Это индивидуальная работа. Каменный дом должен быть вот 60 сантиметров стены. Ну, в первую очередь для того, чтобы положить длинные камни, для того, чтобы сделать хорошую забутовку, для того, чтобы эта стена держала тепло, не пропускала жару, не пропускала мороз. Для того, чтобы это были добротные стены. Кто-то скажет, я хочу одностороннюю кладку. То есть, с одной стороны кирпич, с другой стороны камень. А посередине там утеплитель. Я хочу еще что-то. Каждый человек по-своему думает, как ему строить дом. Конечно, стоит на разные факторы обратить внимание. Определитесь четко, что вы хотите. Вот так хотите? Как вы хотите? Подешевле? Или то, что вы хотите, самое дорогое. Ну, чтобы мы сделали вам как самое дешевое. Это нереально. Если у вас дорогой ресторан, тогда ваша кладочка должна соответствовать тому ресторану и публике тоже. Вы не можете делать дешевую кладочку. Потому что у вас ресторан другого уровня. 
Да, другое дело, если вы сделаете там э, разные кладки, потому что публика приходит э, в дорогой ресторан, состоявшиеся ребята, которые хорошо зарабатывают. Они просто посмотрели налево, направо, увидели эту кладочку, увидели это мастерство. И на этом э, создается имидж ресторана. Можно ли построить быстро, дешево и красиво? Конечно, можно. То есть это будет смотреться приблизительно вот так. Это камень практически без обработки. Это камень, которым создана нижняя платформа, нижняя постель, верхняя постель. Лицо не обрабатывается. Это э, камень, ну, под ту грубую штукатурку, так сказать, под э, штукатурку с нахлестом. Это сама быстро и дешево. А вот, скажем, дешево, красиво, быстро и с хорошей обработкой построить нереально. Потому что обработка занимает очень много времени. Если вы, скажем, нам привезете резанный камень или обработанный камень, и чтобы мы вам построили, пожалуйста, можно и так. Ну, это уже совсем как бы другой разговор, это совсем другая цена. Перед началом строительства я должен приехать к вам на ваш объект, посмотреть камень, посмотреть все обстоятельства в ситуацию, сделать вот, например, вот такой образец, как вот здесь. Заказчик должен оплатить перелет, разные дополнительные расходы, также снять жилье. Это может быть одна квартира, чтобы там была стиральная машинка обязательно. То есть был, была печка, кровати были. Поэтому мы приезжаем и просто берем и начинаем строить. С утра до вечера.